Hello everyone, welcome to ICA Lectures. So, we will discuss the manufacturing process in the first chapter, casting process. Now, we will discuss the introduction of the casting process. And here, in this session, we are going to discuss pattern material. Okay, pattern materials. Now, what is the pattern? It is the replica of the casting. So, what is the replica of the casting? Pattern selected in both. We have replica of casting. Casting in the other size and other dimension. With providing the allowances. Allowances provide. In other shape, in other dimension. In other casting. Casting in other dimension. In other pattern. We have to do a pattern. We have to do a pattern. We have to do a mold cavity. We have to do a cavity. And we are pouring the molten metal into that cavity. Okay. And then this molten metal solidifies. And we will get the casting. This is the casting process. Okay. So, we have to do a pattern material. We have to do a pattern material. We have a lot of materials in engineering applications. We use metals, plastics, wood, a lot of materials. We have a lot of materials in the pattern. We have a lot of materials in the pattern. To select the pattern material, we have a lot of characteristics. It should have some properties or it should have some characteristics. We have a lot of materials in the pattern. We have a lot of materials in the pattern. We have a lot of materials in the pattern. Vocês Absorption is there. Okay, is there. If there is moisture absorption, our moisture absorption is not dimensionally stable. We will have moisture absorption. We will have rainy season, wooden doors, and we will have wind and wind. We will have wind and wind. We will have moisture absorption. We will have dimensionally instability. We will have final casting product. We will have dimensionally accurate. Okay, dimensionally accurate. Not up the accuracy, the dimensional accuracy is not up to expectation. Okay, so we have moisture absorption. We have moisture absorption. That is dimensionally stable. Okay, that is dimensionally stable. And then the second characteristic, the second property, the characteristics of the property. So, second property is the same. It should have low density. We are using the pattern material. Low density. Low density is the same. We are using low weight. So, we are using the same. நமுக்கு use யானக்கும் தயிருக்கும் எழுப்பாயிருக்கும் okay so it should have low density it should have low density then the second one it should provide it should provide good surface finish it should it should provide good surface finish நம்மில் use in the pattern material இந்த இருக்கணம் Already pattern material good surface finish ayer ikanam. Enaklah, lama kita cavity good surface finish ni le create ayam betul. Mould cavity, mould cavity good surface finish ni le provide kita ni matra lama kita duit tu. Lama kita casting mandi ayam betul lo good surface finish ni le. Lama kita casting provide ayam betul lo. Adon de. Nampol use ayam pattern material ni mandi ni ayer ikanam. Good surface finish ni ayer ikanam. Okay, enam matra nampol final product ni mandi ni lama kita expect ayam betul lo. Good surface finish ayam expect ayam betul lo. Enam nampol final product ni mandi ni ayer ikanam. Casting ni nampol produce ayam casting Casting, adalah nama kita final product. So, nama kita final product ini surface finish warna dengan nama kita dahirkan. Nama kita pattern should have good surface finish. Okay, good surface finish. And then the next point is, nama kita dua orang. It should be easiness in fabrication. Easiness in fabrication. 
ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്തിനാണ് പാറ്റേൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദ കാസ്റ്റിംഗ് സോ കാസ്റ്റിംഗ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പാറ്റേൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ പാറ്റേൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ആ പാറ്റേൺ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ തന്നെ നമുക്ക് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സുകൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹൈ ആയിരിക്കും പ്രൊഡക്ഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് എടുക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ മെഷീൻസുകൾ വേണ്ടി വരും കൂടുതൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് കൂടുതൽ എന്താ പറയുക നമുക്ക് ആളുകൾ വേണ്ടി വരും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാറ്റേൺ എന്തായിരിക്കണം ഈസിനെസ് ഇൻ ഫാബ്രിക്കേഷൻ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കുറഞ്ഞ മെഷീനിങ് പ്രോസസ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ മെഷീൻസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് കുറഞ്ഞ എമൗണ്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം നമ്മൾ ഏതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ദെൻ അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി എന്തായിരിക്കണം ലെസ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്തായിരിക്കണം ലെസ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഈസിലി അവൈലബിൾ ഓക്കെ ഈസിലി അവൈലബിൾ സോ അത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മളെ പാറ്റേണിൻ്റെ റേറ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഗോൾഡ് കൊണ്ടുള്ള പാറ്റേൺ ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മെറ്റൽ കാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ നോർമൽ മെറ്റൽ കാസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ ഗോൾഡിൻ്റെ പാറ്റേൺ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്തല്ല നമുക്ക് ആക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ല കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പാറ്റേണിൻ്റെ കോസ്റ്റും മൗൾഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കോസ്റ്റും ഒക്കെ നമ്മുടെ കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഓവറാൾ കോസ്റ്റാണ് സോ നമ്മൾ ഏതൊരു മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ് ഏതൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പോയാലും നമ്മൾ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വിത്ത് മിനിമം പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് വിത്ത് മിനിമം പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പാറ്റേണിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ എന്തായിരിക്കണം ലെസ് കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം ഓക്കെ ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഈസിലി അവൈലബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ലെസ് കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടെന്നാൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ മോയ്സ്ചർ അബ്സോർപ്ഷൻ ആയിരിക്കണം ലോ ഡെൻസിറ്റി ആയിരിക്കണം ഇറ്റ് ഷുഡ് പ്രൊവൈഡ് ഗുഡ് സർഫസ് ഫിനിഷ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈസിനെസ് ഇൻ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലെസ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഈസിലി അവൈലബിൾ ഓക്കെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആ മെറ്റീരിയൽ എന്തിനും എടുക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ പാറ്റേൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പാറ്റേൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആണോ ഇനി നമ്മൾ പാറ്റേൺ മെറ്റീരിയൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അടുത്തൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഒരു പാറ്റേൺ മെറ്റീരിയൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മളൊരു പാറ്റേൺ മെറ്റീരിയൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ പാറ്റേൺ മെറ്റീരിയൽ സെലക്ട്സ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ പാറ്റേൺ മെറ്റീരിയൽ സെലക്ട്സ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് നമ്മളോട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ക്യാഷ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഓർണമെൻസ് നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ഒരു ഗോൾഡ് ഓർണമെൻസ് നമുക്ക് ക്യാഷ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ഗോൾഡ് ഓ ഗോൾഡ് ഓർണമെൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും ഓർണമെൻസ് നമുക്ക് ക്യാഷ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓർണമെൻറ്റിൻ്റെ അതേ ഷേപ്പിലുള്ള കാസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ ആ കാസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ ഏത് മെറ്റീരിയൽ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ നമ്മളിനി പറയാൻ പോകുന്ന ഏത് മെറ്റീരിയൽ സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കുറച്ച് പോയിന്റുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് പറയുന്നത് കുറച്ച് പോയിന്റുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ പാറ്റേൺ മെറ്റീരിയൽ സെലക്ട്സ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ പാറ്റേൺ മെറ്റീരിയൽ സെലക്ട് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈസ് ഓഫ് ദി കാറ്റേൺ സൈസ് ഓഫ് ദി കാസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വെരി വെരി സ്മോൾ കാസ്റ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ മെർക്കുറി ഫ്രോസൺ മെർക്കുറി പോളിഷ് ടൈറി ഫ്രോസൺ മെർക്കുറി വാക്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ വെരി ലാർജ് കാസ്റ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ പാറ്റേൺ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് പോളിഷ് ടൈറിയിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സൈസ് ഓഫ് ദി കാസ്റ്റിംഗ് സൈസ് ഓഫ് ദി കാസ്റ്റിംഗ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഫോർ സെലക്ടിംഗ് ദി പാറ്റേൺ മെറ്റീരിയൽ പാറ്റേൺ മെറ്റീരിയൽ ഏത് പാറ്റേൺ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ഏത് മെറ്റീരിയൽ നമ്മുടെ പാറ്റേൺ വേണം എന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ
പ്രൊഡക്ഷൻ റേറ്റ് ഓർ നമ്പർ ഓഫ് കാസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ റേറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ റേറ്റ് എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് കാസ്റ്റിംഗ് നമുക്ക് എത്ര പോകണം എന്നുള്ളത് അതായത് ഒരു പാറ്റേൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് കാസ്റ്റിംഗ് പ്രൊഡ്യൂസർ ബൈ യൂസിങ് വൺ പാറ്റേൺ ഒരു പാറ്റേൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഫെയിലായി പോകുന്ന പാറ്റേണുകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറഞ്ഞ നമ്പർ ഓഫ് കാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നേരെ മറിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഒരുപാട് നമ്പർ ഓഫ് കാസ്റ്റിംഗ് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഒരു പാറ്റേൺ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒരുപാട് നമ്പർ ഓഫ് കാസ്റ്റിംഗ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ആ രീതിയിലുള്ള മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മൾ എന്തിനും സെലക്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ പാറ്റേൺ വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിന്റുകളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെയാണ് സൈസ് ഓഫ് ദ കാസ്റ്റിംഗ് റിക്വേർഡ് സർഫസ് ഫിനിഷ് ഫോർ ദ കാസ്റ്റിംഗ് റിക്വേർഡ് ഡയമെൻഷണൽ അക്യുറസി ഫോർ ദ കാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ റേറ്റ് ഓർ നമ്പർ ഓഫ് കാസ്റ്റിംഗ് ഓക്കെ ഓർ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ റേറ്റ് ഓർ നമ്പർ ഓഫ് ദി കാസ്റ്റിംഗ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതും കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇതും കൂടെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് പാറ്റേൺ മെറ്റീരിയലാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒരു പാറ്റേൺ മെറ്റീരിയലിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് മെറ്റീരിയലും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് പാറ്റേൺ മെറ്റീരിയലും ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം നിങ്ങളുടെ ലാബുകളിലും അതുപോലെ നമ്മുടെ ലോക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രികളിൽ ലോക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രികളിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലോക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാറ്റേൺ ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് വുഡൻ പാറ്റേണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വുഡൻ പാറ്റേണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു ഇമ്പല്ലറാണത് ഓക്കെ ഒരു ഇമ്പല്ലറാണ് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഇമ്പല്ലറാണ് സോ ഒരു ഇമ്പല്ലർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇമ്പല്ലർ നമ്മൾ കാസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇമ്പല്ലർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആണോ സോ ആ ഇമ്പല്ലർ ഒരു മെറ്റൽ ഇമ്പല്ലർ ഒരു മെറ്റാലിക് ഇമ്പല്ലർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ മെറ്റൽ പാറ്റേൺ ആണ് ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്കൊരു മെറ്റാലിക് ഇമ്പല്ലർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ സോറി വുഡൻ പാറ്റേൺ ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് വുഡൻ പാറ്റേൺ വുഡൻ പാറ്റേൺ ഓക്കെ സോ വുഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഇമ്പല്ലറിൻ്റെ അതേ സൈസും അതേ ഷേപ്പും ഉള്ള ഒരു ഇമ്പല്ലർ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഡയമെൻഷൻ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യണം വി ഷുഡ് കൺസിഡർ ദ അലവൻസസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡിഫറെൻറ്റ് അലവൻസസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം സോ അലവൻസസ് കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ കൺസിഡർ ചെയ്ത സൈസിലുള്ള ഒരു വുഡൻ ഇമ്പല്ലർ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഈ വുഡൻ ഇമ്പല്ലർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മൗൾഡിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മൗൾഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ മൗൾഡ് ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇതേ ഷേപ്പിലുള്ള ക്യാവിറ്റ് കിട്ടും ആ ക്യാവിറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മോൾട്ടൺ മെറ്റൽ പോറയും ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ എന്താണ് വുഡിൻ്റെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് വൺ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് വൺ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് വൺ ഇൻ ലോക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻ ലോക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി എല്ലാത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ലോക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് വുഡൻ പാറ്റേണുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ വുഡൻ പാറ്റേണുകൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലോ ഡെൻസിറ്റി ആണ് ഓക്കെ ലോ ഡെൻസിറ്റി ആണ് ലോ കോസ്റ്റ് ആണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ലോ കോസ്റ്റ് ആണ് ഈസ്നെസ് ഇൻ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഈസ്നെസ് ഇൻ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ഈസ്നെസ് ഇൻ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ആൻഡ് സർഫസ് ഫിനിഷ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വുഡിന് അനുസരിച്ചിരിക്കും എന്നാലും നമുക്ക് എന്തുണ്ട് നമുക്ക് സർഫസ് ഫിനിഷ് ഹൈ സർഫസ് ഫിനിഷ് ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്കൊരു മീഡിയം സർഫസ് ഫിനിഷ് നമുക്ക് വുഡിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് വുഡിൻ്റെ കേസിൽ വുഡ് ഹാവ് എന്തു
ഈ വുഡുകളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തേക്ക് മഹാഗണിയാണ് തേക്ക് മഹാഗണി പൈന് പോലുള്ള വുഡുകളാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അതിനെന്താണ് അബ്സോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ആണ് ഓക്കെ അബ്സോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോയ്സ്ചർ അബ്സോർഷൻ ലെസ് ആണ് സോ ലോ മോയ്സ്ചർ അബ്സോർഷൻ വുഡായിരിക്കും നമ്മൾ പാറ്റേൺ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ എക്സാമ്പിൾ തേക്ക് മഹാഗണി പൈന് എക്സെട്ര ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് മെറ്റൽ പാറ്റേണിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ മെറ്റൽ പാറ്റേണിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്നത് സോ മെറ്റൽ പാറ്റേൺ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സോ മെറ്റൽ പാറ്റേൺ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കേസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ലാർജ് കാസ്റ്റിംഗ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ലാർജ് സൈസ് കാസ്റ്റിംഗ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ലാർജ് സൈസ് കാസ്റ്റിംഗ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇമ്പല്ലർ അതുപോലെ സിലിണ്ടർ സിലിണ്ടറുകൾ ഇമ്പല്ലർ ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ വുഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ലാർജ് കാസ് സൈസ് കാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് കാസ്റ്റിംഗ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് കാസ്റ്റിംഗ് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാസ്റ്റിംഗ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം വുഡ് എന്തെയും വുഡ് പെട്ടെന്ന് ഫെയിലിയർ ആയി പോകും നമ്മൾ കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ സർഫസ് ഫിനിഷ് പോകും അതിന് വാർപ്പേജ് സംഭവിക്കും അതിനെന്തെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രോഷൻ സംഭവിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കേസുകൾ അവിടെ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് കാസ്റ്റിംഗ് കുറഞ്ഞ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമുക്ക് മാക്സിമം കുറഞ്ഞ നമ്പറുകൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂടുതൽ നമുക്ക് എന്ത് ഒരുപാട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വുഡൻ പാറ്റേണുകൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദർസ് അതിൻ്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലെസ് ലൈഫാണ് വുഡൻ പാറ്റേൺ നമുക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും വുഡൻ പാറ്റേൺ എന്താണ് ലെസ് ലൈഫാണ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് കാസ്റ്റിംഗുകൾക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് നമ്പറിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ലാർജ് സൈസ് കാസ്റ്റിംഗ് ലാർജ് സൈസ് കാസ്റ്റിംഗുകൾക്ക് എന്താണ് അത് സ്യൂട്ടബിൾ ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വുഡൻ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് വുഡൻ പാറ്റേൺ ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ മെറ്റൽ പാറ്റേൺസ് ഓക്കെ മെറ്റൽ പാറ്റേൺ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൊരു മെറ്റൽ പാറ്റേൺ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെറ്റൽ പാറ്റേണുകളാണ് അപ്പോൾ മെറ്റൽ പാറ്റേണിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും മെറ്റൽ പാറ്റേണിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹയർ ലൈഫാണ് അല്ലേ ഹയർ ലൈഫാണ് മെറ്റൽ പാറ്റേണിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഹയർ ലൈഫാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് വി ക്യാൻ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ എന്തിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആണ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് കാസ്റ്റിംഗ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് കാസ്റ്റിംഗ് അപ്പോൾ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് വുഡ് വെച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പത്താണ് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നതാണ് ഒരു വുഡൻ പാറ്റേൺ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പത്ത് കാസ്റ്റിംഗ് ചിലപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ബട്ട് ആ സെയിം കാസ്റ്റിംഗ് നിങ്ങൾ മെറ്റലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് ആ പത്തിന് വരെ നൂറോ ആയിരമോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്രത്തോളം എന്താണ് അത് ഫെയിൽ ആവില്ല അത്രത്തോളം നമുക്കത് ആ നമ്പർ ഓഫ് കാസ്റ്റിംഗ് കൂടുതൽ നമുക്ക് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ മെറ്റൽ പാറ്റേൺ ആണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാസ്റ്റിംഗ് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് കാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹയർ ലൈഫ് ഹയർ ലൈഫാണ് ക്ലിയർ ബട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡ്രോബാക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡ്രോബാക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് അല്ലേ കോസ്റ്റ്ലി ആണ് വരുന്നത് അതുപോലെ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ആണ് വരുന്നത് സോ വെയ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ആണ് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് വരുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ആണ് അതുപോലെ ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു പ്രോ ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു മാനുഫ ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് ഡിഫിക്കൾട്ടാണ് അല്ലേ നമ്മൾ മെറ്റലിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുറഞ്ഞ ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ പാറ്റേണിൻ്റെ സൈസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ മെറ്റൽ പാറ്റേൺ ആണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ വേറെ കാസ്റ്റിംഗ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ മെഷീനും പ്രോസസ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനെ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്
ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മെറ്റൽ പാറ്റേൺ ചിലപ്പോൾ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഷ്രിങ്കേജ് അലവൻസ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ വുഡൻ പാറ്റേൺ മെറ്റൽ പാറ്റേൺ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഷ്രിങ്കേജ് അലവൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതും കൺസിഡർ ചെയ്യണം സോ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ ഏത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും വുഡൻ പാറ്റേൺ കൊടുക്കേണ്ടി വരും വുഡൻ പാറ്റേൺ ഫോർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ എടുക്കാം ഡയമീറ്റർ കൊടുത്താലേ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മെറ്റൽ പാറ്റേൺ എന്ത് കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടും എന്നാലും നമുക്ക് നമ്മൾ ഫൈനൽ കാസ്റ്റിംഗിൽ എന്ത് കിട്ടും പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടും ഓക്കെ ആണോ സോ നമ്മൾ ഈ വുഡൻ പാറ്റേൺ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് മാസ്റ്റർ പാറ്റേൺ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ മാസ്റ്റർ പാറ്റേൺ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് മാസ്റ്റർ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ മാസ്റ്റർ പാറ്റേൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കാസ്റ്റിംഗ് അല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്താ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മാസ്റ്റർ പാറ്റേൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു പാറ്റേൺ ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ പാറ്റേൺ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈനൽ കാസ്റ്റിംഗ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഒരു മാസ്റ്റർ പാറ്റേൺ നമ്മൾ എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഒരു മാസ്റ്റർ പാറ്റേൺ നമ്മൾ എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഷുഡ് പ്രൊവൈഡ് ഡബിൾ ഷ്രിങ്കേജ് അലവൻസ് ഷുഡ് പ്രൊവൈഡ് ഷുഡ് പ്രൊവൈഡ് ഡബിൾ ഷ്രിങ്കേജ് അലവൻസ് should provide double shrinkage allowance ഇതിന് നമ്മൾ ഡബിൾ ഷ്രിങ്കേജ് അലവൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം കാരണം എന്താണ് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫൈനൽ കാസ്റ്റിംഗ് കറക്റ്റ് സൈസിൽ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ മെറ്റൽ കാസ്റ്റിംഗിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ മെറ്റൽ കാസ് മെറ്റൽ പാറ്റേൺ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോമൺ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തായിരിക്കണം ലോ ഡെൻസിറ്റി ലോ ഡെൻസിറ്റി മെറ്റീരിയൽ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നോർമലി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലോ ഡെൻസിറ്റി മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മൾ നോർമലി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലോ ഡെൻസിറ്റി മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ ലോ ഡെൻസിറ്റി മെറ്റീരിയൽ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെറ്റൽ പാറ്റേൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നോർമൽ മെറ്റീരിയലുകളാണ് അലുമിനിയം വൈറ്റ് മെറ്റൽ വൈറ്റ് മെറ്റൽ അതുപോലെ ടൈറ്റാനിയം ഓക്കെ ടൈറ്റാനിയം എക്സെട്ര ഓക്കെ എക്സെട്ര അലുമിനിയം വൈറ്റ് മെറ്റൽ അലുമിനിയം വൈറ്റ് മെറ്റൽ ടൈറ്റാനിയം എക്സെട്ര ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഏത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലോ ഡെൻസിറ്റി മെറ്റീരിയലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ലോ ഡെൻസിറ്റി മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ സംഭവങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ഈ പറയുന്ന അലുമിനിയം വൈറ്റ് മെറ്റലൊക്കെ എന്താണ് കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതും അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ഓക്കെ കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ലോ ഡെൻസിറ്റി മെറ്റീരിയലാണ് അതുപോലെ കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ബട്ട് എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബട്ട് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് ഓക്കെ ബട്ട് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് ഓക്കെ ലോ ഡെൻസിറ്റി മെറ്റീരിയലാണ് കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് രണ്ടും നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ബട്ട് കോസ്റ്റ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് ഡിസഡ്വൻറ്റേജ് ആണ് ബട്ട് കോസ്റ്റ്ലി എന്നുള്ളത് ഡിസഡ്വൻറ്റേജ് ആണ് സോ ഈ കോസ്റ്റ്ലി എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ നമ്മളെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഈ അലുമിനിയം യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതേ ഒരു റേറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഏത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാസ്റ്റ് അയോണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാസ്റ്റ് അയോണ് നമ്മളൊരു മെറ്റൽ പാറ്റേൺ ആയിട്ട് ഒരു പാറ്റേൺ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ കാസ്റ്റ് അയോണ് നമ്മളൊരു പാറ്റേൺ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ കാസ്റ്റ് ആയാണ് ഒരു പാറ്റേൺ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താണ് ഈ പറയുന്നതിനേക്കാളും കോസ്റ്റ് കുറവാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കാസ്റ്റ് ആയോണെ പക്ഷേ കാസ്റ്റ് ആയോണ്ട് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ആണ് അല്ല ഏറ്റവും വലുത് തന്നെയാണ് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ആണ് ബട്ട് അതുപോലെ എന്താണ് സർഫസ് ഫിനിഷ് ലെസ് ആണ് ലെസ് സർഫസ് ഫിനിഷ് ആണ് നമുക്ക് അലുമിനിയം വൈറ്റ് മെറ്റൽ ഒന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത്ര സർഫസ് ഫിനിഷ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാസ്റ്റ് ആണ് വെച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ എന്താണ് അതുപോലെ എന്താണ് ചാൻസസ് ഓഫ് കൊറോഷൻ ചാൻസസ് ഓഫ് കൊറോഷൻ ചാൻസസ് ഓഫ് കൊറോഷൻ കൊറോഷനുള്ള ചാൻസുണ്ട് കൊറോഷനുള്ള ചാൻസുണ്ട് പക്ഷെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലോ കോസ്റ്റ് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലോ കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ലെസ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലോ കോസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജുകൾ എന്താണ് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ആണ് സർഫസ് ഫിനിഷ്
easy fabrication easy fabrication low cost aanu okay low cost aanu low weight aanu no moisture absorption no moisture absorption so etc app ee karyangal okke okay adondenne low density aanu good surface finish easy fabrication low cost aanu no moisture absorption no moisture absorption okay no moisture absorption no moisture absorption ee karyangal ullathondokke thanne endanu nammal endu parney it's one of the most widely used in today industry most widely used in today industry nammal use cheyna materials exams gal nu parney korchu ennu parayunnathu epoxy resin epoxy resin etum kooduthal use cheyna plastic il idana epoxy resin or thermo setting plastic aanu epoxy resin pvc pvc cellulose cellulos nylon cellulos nylon etc okay epoxy resin pvc cellulos nylon etc അപ്പോൾ ഈ കാതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒരുപാട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിളിൽ ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പാറ്റേൺ മെറ്റീരിയൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു എലമെൻറ്റ് ഒരു മെഷീൻ എലമെൻ്റ് ആണ് മെഷീൻ എലമെൻറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് പാറ്റേൺ ആണ് ഓക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക് പാറ്റേൺ ആണ് ഓക്കെ അല്ല ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് സം സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് പാറ്റേൺ മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ പാറ്റേൺ മെറ്റീരിയൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ പാറ്റേൺ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിത് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അങ്ങനെ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ലോക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റണമെന്നില്ല നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വാക്സിൻ്റെ കേസിൽ തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വാക്സ് നമ്മൾ സിൽവർ ഗോൾഡ് ഓർണമെൻറ്റ്സ് അതുപോലെ സർജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് പോലുള്ള നമുക്ക് വെരി ഗുഡ് സർഫസ് ഫിനിഷ് വിത്തൌട്ട് മെഷീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് മെഷീനിങ് മെഷീനിങ് കുറച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് മെഷീനിങ് തീരെ ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഗുഡ് സർഫസ് ഫിനിഷിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വാക്സ് ഒക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള സ്പെഷ്യൽ പാറ്റേൺ മെറ്റീരിയലാണ് നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ സാധാരണ കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് വാക്സ് സെക്കൻഡ് വൺ ഫ്രോസൺ മെർക്കുറി ആൻഡ് തേർഡ് വൺ പോളി സ്റ്റൈറിൻ പോളി സ്റ്റൈറിൻ ഓക്കെ ഈ മൂന്നെണ്ണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് സോ വാക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകത നമുക്ക് എന്താണ് വാക്സ് എന്താണ് സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഹൈ സർഫസ് ഫിനിഷ് ആണ് അല്ലേ കാസ്റ്റിംഗ് എന്നല്ല വാക്സിന് തന്നെ വാക്സിന് തന്നെ എന്താണ് വാക്സ് വെരി വെരി സോഫ്റ്റ് ആണ് വെരി സോഫ്റ്റ് ആണ് വാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വെരി സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഹൈ സർഫസ് ഫിനിഷ് ആണ് ഹൈ സർഫസ് ഫിനിഷ് ആണ് ഓക്കെ ഉള്ളോ സോ നമ്മൾ അത് വെച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ വാക്സ് പാറ്റേൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാസ്റ്റിംഗിന് എന്തായിരിക്കും വെരി സോഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് സ്മോൾ പ്രോഡക്റ്റുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈസിലി ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എന്താണ് പറഞ്ഞത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഷേപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഷേപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് സ്മോൾ കാസ്റ്റിംഗ് സ്മോൾ കാസ്റ്റിംഗ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം കാസ് വാക്സ് പാറ്റേൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഈ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും വാക്സ് നമ്മൾ മെഴുകൊക്കെ ഓക്കെ വാക്സിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ഇത് സോളിഡ് പാറ്റേൺ ആണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും സോഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈസിലി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈസിലി കട്ട് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഷേപ്പിനൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സ്മോൾ കാസ്റ്റിംഗ് പിന്നെ ഓൾറെഡി വാക്സ് തന്നെ ഹൈ സർഫസ് ഫിനിഷ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാസ്റ്റിംഗ് എന്തായിരിക്കും കാസ്റ്റിംഗ് എന്തായിരിക്കും ഗുഡ് സർഫസ് ഫിനിഷ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ കാസ്റ്റിംഗ് എന്തായിരിക്കും ഗുഡ് സർഫസ് ഫിനിഷ് ആയിരിക്കും കാസ്റ്റിംഗ് എന്തായിരിക്കും ഗുഡ് സർഫസ് ഫിനിഷ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ എന്തായിരിക്കും ഡയമെൻഷനലി അക്യുറേബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഡയമെൻഷനലി അക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും ഡയമെൻഷനലി ഡയമെൻഷനലി അക്യുറേറ്റ് ഡയമെൻഷനലി അക്യുറേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വാക്സ് കാസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വാക്സ് കാസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വേർ വേർ കാസ്റ്റിംഗ് വേർ കാസ്റ്റിംഗ് ടു ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വേർ കാസ്റ്റിംഗ് ഈസ് ടു ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് വിത്ത് ഗുഡ് സർഫസ് ഫിനിഷ് with a good surface finish with a good surface finish without without machining without after machining അല്ലെങ്കിൽ machining or less machining okay നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ശേഷം കാസ്റ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ചില കേസിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് മെഷീനിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ കാരണം മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ പിന്നെ മെഷീൻ ചെയ്താൽ അത് ഫെയിലിയർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം മെഷീനിങ് ചെയ്യുന്നവർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഗുഡ് സർഫസ് ഫിനിഷ് കിട്ടാത്ത മെറ്റീരിയലാവാം അപ്പോൾ ആ കേസുകളിലൊക്കെ അതായത് നമ്മ
മൗൾഡ് എടുക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ മൗൾഡ് എടുക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മുടെ വാക്സ് പാറ്റേൺ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അതിൽ നമ്മളെ വാക്സ് പാറ്റേൺ ഇതാണ് നമ്മൾ വാക്സ് പാറ്റേൺ അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് വാക്സ് പാറ്റേൺ വരുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇത് വാക്സ് പാറ്റേൺ ഓക്കെ വാക്സ് പാറ്റേൺ ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഈസ് അവർ മൗൾഡ് ഗ്രീൻ സാൻ മൗൾഡ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ മൗൾഡ് ആയിരിക്കാം എനിവേ ഏതെങ്കിലും സാൻ മൗൾഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അല്ലോ നിങ്ങൾ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യുക ഹീറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇതിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഹീറ്റ് ചെയ്യുക ഹീറ്റ് ഓക്കെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുക ഹീറ്റ് അപ്പ് ടു ഹീറ്റ് അപ്പ് ടു ഹീറ്റ് അപ്പ് ടു എയ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓക്കെ ഹീറ്റ് അപ്പ് ടു ഹീറ്റ് അപ്പ് ടു എയ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്താ സംഭവിക്കുക ഹീറ്റ് അപ്പ് ടു എയ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്തായിരിക്കും നമ്മളെ നമ്മളെ സോളിഡ് വാക്സ് ബിക്കം എന്താ പോടു നമുക്കറിയാം വാക്സ് അല്ലേ നമ്മൾ മെഴുകുതിരി ഒക്കെ എന്താണെന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ വരെ അബോ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൻ്റെ പോയാൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറും ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ സോളിഡ് വാക്സ് ബിക്കം ലിക്വിഡ് വാക്സ് ഓക്കെ ലിക്വിഡ് വാക്സ് ആയിട്ട് മാറും ലിക്വിഡ് വാക്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിനെ ചൂടാക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്തായിട്ട് മാറും ഇത് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് മാറും ഇത് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഈസിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ പാറ്റേൺ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ് അല്ലേ അതങ്ങ് ഒഴിച്ച് കളഞ്ഞാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സക്ക് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്കത് സക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ലിക്വിഡ് വാക്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ലിക്വിഡ് വാക്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈസി റിമൂവൽ ഓഫ് ലിക്വിഡ് വാക്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഈസി റിമൂവൽ ഓഫ് ഈസി റിമൂവൽ ഓഫ് പാറ്റേൺ ഈസി റിമൂവൽ ഓഫ് പാറ്റേൺ ഓക്കെ ലിക്വിഡ് വാക്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈസി റിമൂവൽ ഓഫ് പാറ്റേൺ ആ പാറ്റേൺ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈസി ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാം സോ അത് നമ്മൾ ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിച്ച് കളയൊക്കെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഏത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ രണ്ട് അലവൻസ് പഠിച്ചിരുന്നത് ഏതാണ് ഡ്രാഫ്റ്റ് അലവൻസും ഷെയ്ക്ക് അലവൻസും ഈ ഡ്രാഫ്റ്റ് അലവൻസ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോളിഡ് പാറ്റേൺ ഈസി ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി നമ്മുടെ മൗഡിൻ്റെ എഡ്ജുകളൊന്നും ബ്രേക്ക് ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ പാറ്റേണ് ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡ്രാഫ്റ്റ് അലവൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഷെയ്ക്ക് അലവൻസോ നമ്മൾ സോളിഡ് പാറ്റേൺ നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഷെയ്ക്ക് അലവൻസ് ഇവിടെ രണ്ടും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണ് ലിക്വിഡ് ഫോമിലാണ് നമ്മൾ ആ പാറ്റേൺ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഇവിടെ എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നോ നീഡ് ഓഫ് ഇവിടെ പാറ്റേൺ എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നോ നീഡ് ഓഫ് ഡ്രാഫ്റ്റ് അലവൻസ് ആൻഡ് ഷെയ്ക്ക് അലവൻസ് നോ നീഡ് ഓഫ് ഡ്രാഫ്റ്റ് അലവൻസ് ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറ് ആൻഡ് ഷെയ്ക്ക് അലവൻസ് ഓക്കെ ഏത് പാറ്റേൺ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഡ്രാഫ്റ്റ് അലവൻസ് വേണ്ടാത്തത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ഏത് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഡ്രാഫ്റ്റ് അലവൻസ് വേണ്ടാത്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം നോ നീഡ് ഓഫ് നോ നീഡ് ഓഫ് നോ നീഡ് ഓഫ് ഡ്രാഫ്റ്റ് അലവൻസ് ഓർ ആൻഡ് ഷെയ്ക്ക് അലവൻസ് ഷെയ്ക്ക് അലവൻസും എന്തും കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഡ്രാഫ്റ്റ് അലവൻസും ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏതിൻ്റെ കേസിൽ വാക്സ് ആണ് നിങ്ങളൊരു പാറ്റേൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്താണ് നമുക്ക് മെഷീനിങ് ചെയ്യാതെ ഗുഡ് സർഫസ് ഫിനിഷിൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഷേപ്പ് വേണ്ടെടുത്ത് ഓക്കെ ദാറ്റ് മീൻസ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ ഓർണമെൻസ് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ഓർണമെൻസ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ ഓർണമെൻസ് സർജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് സർജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് സർജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ഓക്കെ ദെൻ ടെർബൈൻസ് ബ്ലേഡ്സ് ടെർബൈൻ ബ്ലേഡ്സ് കാരണം നമുക്ക് ഗുഡ് സർഫസ് ഫിനിഷ് വേണം എന്നാലും നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് ഡിഫക്ട്സുകൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ നമുക്ക് ലോസുകൾ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ടെർബൈൻ ബ്ലേഡ്സ് എക്സെട്ര കാവിറ്റേഷൻ പോലുള്ളതൊക്കെ ടെർബൈൻ ബ്ലേഡ്സ് എക്സെട്ര ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വാക്സ്
ചാമ്പറിൽ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റെഫ്രിജറേഷനിൽ വെച്ചിട്ട് മൈനസ് സിക്സ് ഷീറ്റ് സെവൻ ഡിഗ്രി വരെ കൂൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തിട്ടും സോളിഡ് മെർക്കുറി കിട്ടും ഓക്കെ സോളിഡ് ഫോമിലാണ് അതാണ് ഫ്രീസൺ മെർക്കുറി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീസൺ മെർക്കുറി ഓക്കെ ആണല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫ്രോസൺ മെർക്കുറി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഫ്രോസൺ മെർക്കുറി ആണ് നമ്മൾ ഏത് ഫ്രോസൺ മെർക്കുറി ആണ് നമ്മുടെ പാറ്റേൺ മെറ്റീരിയൽ ആണല്ലോ അതാണ് നമ്മളെ പാറ്റേൺ മെറ്റീരിയൽ അതാണ് പാറ്റേൺ മെറ്റീരിയൽ പാറ്റേൺ മെറ്റീരിയൽ പാറ്റേൺ മെറ്റീരിയൽ അത് നമ്മൾ എന്തുമായിട്ട് ചെയ്യും മൗൾഡിൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ മൗൾഡ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഫ്രോസൺ ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ മൗൾഡും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം പാറ്റേൺ വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ മൗൾഡ് പ്ലസ് പാറ്റേൺ മൗൾഡ് പ്ലസ് പാറ്റേൺ നമ്മളിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ ആ ഫ്രോസൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രോസൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതായത് ആ ടെമ്പറേച്ചർ ആ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൗൾഡും പാറ്റേണും ഓക്കെ മൗൾഡ് പ്ലസ് പാറ്റേൺ മൗൾഡ് പ്ലസ് പാറ്റേൺ രണ്ടും നമ്മൾ ആ ഫ്രോസൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണ് ഓക്കെ അല്ലോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഫ്രിഡ്ജ് നില ആ റെഫ്രിജറേഷൻ ആ മൗൾഡും പാറ്റേണും കൂടി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെക്കും ഓക്കെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെക്കും സോ നമ്മൾ പറയും കീപ്പ് കീപ്പ് മൗൾഡ് ആൻഡ് പാറ്റേൺ കീപ്പ് മൗൾഡ് ആൻഡ് പാറ്റേൺ കീപ്പ് മൗൾഡ് ആൻഡ് പാറ്റേൺ ഇൻ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ എറൗണ്ട് Around half an hour. Okay, around half an hour. ക്ലിയർ കീപ്പ് മൗൾഡ് ആൻഡ് പാറ്റേൺ ഇൻ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ മെർക്കുറി ആ ഫ്രോസൺ മെർക്കുറിനെ ഐസിനെ നമ്മൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അത് വെള്ളമായിട്ട് മാറും സെയിം ലൈക്ക് നമ്മൾ ആ ഫ്രോസൺ മെർക്കുറി അതിലേക്കാറും പെട്ടെന്ന് ആവും കാരണം എന്താണ് ഫ്രോസൺ മെർക്കുറി എന്നാൽ മൈനസ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫ്രീസിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ച് അരമണിക്കൂർ ഒന്നും വേണ്ട അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഓക്കെ പിന്നെ സൈസിന് അനുസരിച്ചിരിക്കും എന്നാലും ഒരു എറൗണ്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ അതിൻ്റെ താഴെ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ അത് എന്തായിട്ട് മാറും അത് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് മാറും സോ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വാക്സിൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഈസി ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ കീപ്പ് മൗഡ് ആൻഡ് പാറ്റേൺ ഇൻ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ അബൌട്ട് ഹാഫ് ആൻ അവർ എന്താ സംഭവിക്കുക പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് നമ്മൾ പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രോസൺ മെർക്കുറി എന്തായിട്ട് മാറും പാറ്റേൺ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാറ്റേൺ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫ്രോസൺ മെർക്കുറി എന്തായിട്ട് മാറുടോ അത് ലിക്വിഡ് മെർക്കുറി ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ലിക്വിഡ് മെർക്കുറി ആയിട്ട് മാറും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ലിക്വിഡ് മെർക്കുറി ആയിട്ട് മാറും സോ എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതേ പോയിന്റ് തന്നെ അത് ലിക്വിഡ് മെർക്കുറി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ഇ സി റിമൂവൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇ സി റിമൂവൽ അതും ലിക്വിഡ് മെർക്കുറി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും അത് ഇ സി റിമൂവൽ ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇ സി റിമൂവൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് കൊടുക്കേണ്ട ലിക്വിഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇ സി റിമൂവൽ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ താഴെ ഏതെങ്കിലും എഴുതിക്കോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലിക്വിഡ് മെർക്കുറി ഇ സി റിമൂവൽ ആണ് സോ അത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ എന്താണത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ട നോ നീഡ് ഓഫ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെ ഓക്കെ ഇവിടെ എന്ത് വേണ്ട നമുക്ക് നോ നീഡ് ഓഫ് No need of draft elements. No need of ഞാൻ ഡ്രാഫ്റ്റ് അലവൻസ് ആണിത് ഡ്രാഫ്റ്റ് അലവൻസ് ആൻഡ് ഷെയ്ക്ക് അലവൻസ് ഓക്കെ നോ നീഡ് ഓഫ് ഡ്രാഫ്റ്റ് അലവൻസ് ആൻഡ് ഷെയ്ക്ക് അലവൻസ് നോ നീഡ് ഓഫ് ഡ്രാഫ്റ്റ് അലവൻസ് ആൻഡ് ഷെയ്ക്ക് അലവൻസ് നോ നീഡ് ഓഫ് ഡ്രാഫ്റ്റ് അലവൻസ് ആൻഡ് ഷെയ്ക്ക് അലവൻസ് ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോ നീഡ് ഓഫ് ഡ്രാഫ്റ്റ് അലവൻസ് ആൻഡ് ഷെയ്ക്ക് അലവൻസ് ഏതാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വാക്സും മെർക്കുറിയും ഇനി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത പറയുന്നുണ്ട് അത് മൂന്നാണ് നമ്മൾ പാറ്റേൺ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വേണ്ട നമ്മൾ ഡ്രാഫ്റ്റ് അലവൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ഇതാണ് മെർക്കുറിയുടെ കേസിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് കുറച്ച് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ആണ് മെർക്കുറി വൺ ഓഫ് ദ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി മെറ്റീരിയൽ ആണ് മെർക്കുറി ഹൈലി കോസ്റ്റ് ആണ് ഹൈലി പോയിസണസ് ആണ് പക്ഷേ സ്റ്റിൽ നമ്മൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റിൽ നമ്മൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ വാക്സിന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വാക്സിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് മൗൾഡ് ഹീറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ വാക്സിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എയ്റ്റി
ओके पोलिस्टरीन स्पेलस मेटीरियल पोलिस्टरीन अब ई पर पशे इवे चुनाव डिफरेंस पोलिस्टरी प्रत्येक पोलिस्टरी मेल्टिंग पोलिस्टरी मेल्टिंग वन सवेंटी डिग्री सेंश्यस ओके अब अब बोलिंग आंड इट्स बोलिंग अरौंड टू सवेंटी डिग्री सेंश्यस ओके टू सवेंटी डिग्री सेंश्यस दैट मीन अब एबो टू सेंवेंटी अलग अब कुछ कूड़ा या हंड्रेड अब फोर हंड्रेड डिग्री सेंश्यस आये संभव पोलिस्टरी वेप्रेस पोलिस्टरी वेप्रेस अब सोलिड पाटा यूस ओके सोलिड पाटा यूस सोलिड पाट सोलिड पाटा यूस सोलिड पाटा सोलि सोलिड पोलिस्टरी अभी तेरमो सैटिंग प्लास्टिक सोलिड पाटा यूस सोलिड पाट सो ना पाट प्लस पाट प्लस मौलडु ओके पाट प्लस मौलडु या वरक ना पार्टिंग लाइन कीप ड्रागु कीप ड्रागु इन ना एक्सापि इन ना पोलिस्टरी पाटा इन ना पोलिस्टरी पाटा सो नाम इवेड़ ना पोल गेटिंग सिस्टम को ना कुछ पर गेटिंग सिस्टम अलिकड्ड पोया ओके इनोट मोल्ट मेटल पो मोल्ट मेटल पो ओके मोल्ट मेटल मोल्ट मेटल सो नम मोल्ट मेटल अब टेमपेचर एनी वे ना मेटल यूस नमक एबो आयूर डिग्री सेंश्यस अल ना मेटल यूस अंजूर आईकोटे एबो आयूर डिग्री सेंश्यस सो ई आयूर डिग्री सेंश्यस मेटल नमक मच मच एबो दें टू सवेंटी डिग्री सेंश्यस अल टू सवेंटी का कूड़ा अद मोल्ट मेटल जस्ट आ पाटन टेब पाटन पाटन वेप्रेस ओके आेप्रेस पाटन आेप्रेस पाटन ना मौलडि ब्लो हॉल्स ब्लो हॉल्स चोलस चोलस आ हॉलसूट वेप्रेस पोलिस्टरी ग्यास अवेल पाटूव ओके नो नीड ऑफ पाटूवल नो नीड ऑफ अदा ऐसा प्रत्येक नो नीड ऑफ पाटूवल अब नमुक वाले कॉम्प्लिकेट आ लार्ज सैस कैशिंग अगर पाटन रिमूव वाले बुद्धिमुट है कम मौल्ड के ब्रेक अब अब अगर कॉम्प्लिकेट आ लार्ज सैस कैशिंग यूस नो नीड ऑफ पाट रिमूवल नो नीड ऑफ पाट रिमूवल मोल्ट मेटल मोल्ट मेटल मोल्ट मेटल दि पोलिस्टरी ओके दि पोलिस्टरी गेट वेप्रईस द पोलिस्टरी गेट वेप्रईस नोलिस्टरी गेट वेप्रईस आ Passes through mould and passes to out. I mean, passes through, passes through mould. A mould will run there. That will run there. Passes the form. Okay. Passes away. No problem. Pass uh, passes out. No problem. Passes out through. Passes out through mould. Okay. So when molten metal pours, when molten metal pours, the polystyrene get vaporized and passes out through mould. A mould will run there. That will pour through the form. This is what we call polystyrene. But what is it? But we use polystyrene to use it. Large. Complicated size pattern, large complicated, large size, large size and, and इधर कंगले large size and complicated casting. Okay, अब डेन नम्बर दी use इन्हें large size and complicated casting. Example, example, lathe bed. नंग करें lathe bed. नंग नंग ला lab लक lathe bed गंडे टुना. नम करें रंड मीटर, मून मीटर नियलो लाई को lathe bed. अदला एक रिवार्ड components इन्दा. पिने lathe bed इन्दे नंदे नम्बर दिन lathe bed इन्दे पात नम plain नल्ला. नम्बर लोडे gauge गोड़कनम. अदोला garage नल्ला दो गोड़कनम. अगर कुछ complicated लाई टन lathe bed. अदोला न लेट मोल्ट मेटल नो नीड ऑफ पाट रिमूवल अब मार्क नो नीड ऑफ पाट रिमूवल पाट ना रिमूव आवश्यक नो नीड ऑफ नो नीड ऑफ ड्राफ्ट अलवें आलवें नो नीड ऑफ ड्राफ्ट अलवें आलवें नो नीड ऑफ ड्राफ्ट अलवें आलवें ओके
അപ്പോൾ വാക്സും നമ്മൾ മെർക്കുറിയും അതുപോലെ ഇതുമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പോളിഷ് ഡയറിയുമായി യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഡ്രാഫ്റ്റ് അലവൻസിൻ്റെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാറ്റേൺ മെറ്റീരിയൽ ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വുഡ് മെറ്റൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രികളിലൊക്കെ പോയാൽ വൈഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഹൈ പ്രൊഡക്ഷൻ റേറ്റിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കേസുകളാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് വാക്സ് മെർക്കുറി ആൻഡ് പോളിഷ് ഡയറി എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് പാറ്റേൺ മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ പോയിൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് വൈസ് ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ പോയിന്റുകൾ ബൈ ഹാർട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല ആ പോയിന്റുകൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുക തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്ത് ചെയ്യുക കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് മൗൾഡ് മേക്കിംഗ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ ഡിസ്കസ